Natürlich hat Rescher hier beim Ostermordtag dabei ein Glas Lexium 550 zu finden auf Mordhoster. Wir schauen uns den an, wir hören uns den an und wir gucken, ähm, ob wir uns den runterladen wollen oder nicht. Natürlich ist Glas eine super geile Marke, das haben wir schon auch bei dem Maishäcksler feststellen dürfen und es macht auch Spaß mit dem hier rumzufahren. Ich finde, wir haben hier eine sehr, sehr stimmige Soundkulisse. Hier passt so gut wie alles. Ähm, es gibt hier bei der Schrift ähm, wieder diese Schriftart. Es ist nur die Schriftart. Da kann die Schrift relativ, aber es ist halt die Schriftart, die hier so ein bisschen, aber generell äh, muss man schon sagen, ähm, dass wir hier durchaus, wenn wir uns das anschauen, eine sehr stimmige Maut haben. Das heißt, wenn wir hier das Ganze dann senken und einschalten, der Sound, das, das, das passt einfach alles. Das macht Sinn und das macht Spaß und das ist so, wie wir gerne unsere Drescher hätten. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir hier licht brauchen. Immer mal dieser Lichtkegel, dann braucht man licht -Addern. Das sollte man wieder standardmäßig in den Mordordner ziehen. Ähm, 8 Meter Arbeitsgeschwindigkeit und Arbeitsbreite von 7,50 Meter hier beim ähm, Schneidwerk. Das ist schon mal Absolut toll, weil wir, wenn wir reinschauen, Freunde, bei den Erntemaschinen folgendes standardmäßig haben. Hier diese zwei Geschichten und da haben wir ähm, definitiv weniger Arbeitsbreite. 4,30 Meter, 4,20 Meter ist dann schon mal ähm, jetzt nicht so mega krass, aber natürlich als Startgerät durchaus geeignet. Preislich liegen wir bei 255.000, 9.650 Liter dann Kapazität. Das ist schon mal ganz ordentlich der Preis. Da reihen wir uns zwischen dem und dem ein. Das, der passt da genau in diese zwei äh, ähm, Drescher rein. Also das ist zumindest eine Erweiterung des Standardrepertoires und das ist ja bekanntlich nie verkehrt. Tolle Geschichte. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.